Zonja Kandre, për vite me radhë në Shqipëri, ju e një përkushtuar aktivitetit në mbrojtje të grupeve më të brishta të shoqërisë, si fëmijët përfshira ta me, me aftësit kufizuara, grat përfshira do që andunuar, që është e si trafiku. Um, si pas mendimit tuaj, cilat janë ato e, faktor në Shqipëri që e bëjnë kaqët vështirë trajtimin e këtyre qështjeve apo kaqët nga dalë për mirësimin e situatës e këtyre grupeve të marginalizuara? Mendoj që shëqëria jonë ka shumë bëshlëqe në tërsi, si nga ana e zhvillimit financiar, nga ana e arsimore, nga ana e të kuptuarit, se qëfar janë të drejtat e njëriu dhe se si mund të adresojmë në ata. Kur, bë, kur flasim për gratë dhe nuara, për fëmitë mafësit kufizuara, për qështë dhe trafikimit, këta besoj që janë qështje që edhe flasim edhe nuk flasim, le temi. E, janë sa tabu, ajë që edhe të njohura, dhe ai që edhe qështje madhore për të folur. Kur flasim për fëmita me afsit kufizuar, është një qështje komplet e, ndryshe nga qështje dhe trafikimit, pse, duat, pse po bëjt diferencen. Fëmit me afsit kufizuar janë, pa, janë, janë të par nga shëqëria si e, qënje të pa afta, praktikisht. Ne jemi një shëqëri që nuk e pranojmë e, e, tjetërin për atë që është fatkejsisht, edhe pse kemi punuar shumë që të kemi më tolerant, më, më gjithë përfshires, për sëri kemi, kemi a, shumë para gjukime në lidhje me aftësit apo pa aftësit që mund kemi. Kur flasim për qështë e trafikimi, pas taj kalëm në një kontekst tjetër, ku përfshihen organizma ose organizata mafioze, të cilat kanë strukturuar punën e tyre në mënyrë perfekte, dhe ku përshim fmi, gra, uh, apo dhe uh, që një njërzore që trafikojnë për arsye punësimi. Ndërsa, për të adresuar dhunën gjinore për grad, <gjë> është një gjithë shumë madhe, në fakt. Nuk e di se si do, se si mund të apërkufizoj në 2-3 fjali, me gjitha të mund them që ne e fatkesisht jemi shëqëria dhunëshme për një mi arsye, jo sepse jemi dasha keqësh, përse kështu jemi mësuar. Uh, kështu nga kam suar uh, praktika e përdiqme, duhet t'jemi dhunshëm që t'përfitojmë diçka apo t'arim diku. Uh, plus faktit që ne nuk kemi pas besojnë dhe njëherë në një shëqëri që gruaja dhe buri kanë qenë barabart, gjithmonë kemi pas uh, buri është lideri, gruaja është uh, uh, ajo që e shëqëron, dhe nga kjo gjë dhe shumë arsye tjera, uh, kalojmë pasaj në efektet e... e treguara që është dhëmë fizike, dhëmë psikologike e me radhë. Si pas mendimit tuaj, um, fakti që vazhdojnë të jenë kaq të forta dukurit të tila dhe problemet të tila, sa, sa pjesë e kësaj është mungesa për vojës, sa është stigma, sa është munges e vullnetit në, në vënd si pas mendimit tuaj? Më lërë tani të, të njësë këtë paragraf duke thënë që ne kemi një shëqëri civile shumë të mirë në Shqipëri që adreson këto qështjet të, të drejtave njëri dhe për qështjet të zhvillimit. Fakt është që ne jemi një shëqëri shumë e varfër dhe jemi varfëruar edhe më shumë së do mos 4-5 vitet e fundit. Edhe këtë e theme bindur, sepse punoj vetë në, në, në zonat më rurale, aty ku nuk shkon as një politikan apo politik bërës të, një, të as një loj administratën, fatkejsisht, dhe mendoj që varfria është uh, arsua kryesore, që ne vazhdojmë dhe përjetojmë të njëjtat uh, dukuri uh, të, të uh, drejtave të donuara. Punësimi, mënyra se si punësohemi, është mbi baza politike. Në momentin që ke një drejtus të një institucioni, i cili është, ose e cila është vendosër aty thjesht për afiliime politike, dhe nuk di se qëfar përmban roli i ti apo i saj, atër kemi shumë probleme në mënyra se si e zbatojmë ligjin apo si zbatojnë praktikat gjithë përfshirëse. Do të marrë një rast, fmit, fmit me aftësit kufizuar. Ne kemi një lijë shumë bukur, që është miratuar në, vitin 2000, në qëshor të vitit 2013, nësë zgaboj, dhe shumë mirë nësë zbatojet ligje, ofrohen shërbime për fmit me aftësit kufizuar, shërbime arsimore, ku përfshirët edhe punësimi një mësuesi asistent, ndimës. Qëfar ndodhë në, 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 në nivel lokal, në nivelin zbatus, është që 
Ne nuk drejtoria arsimore mund për këtë një përgjigje zyrtare që thotë ne nuk mund të punësojmë mësues ndihmës sepse ne nuk kemi fonde edhe pse i kërkojmë bëjmë kërkesa tek ministria. Atëherë mua kjo më bën të mendoj që këta këta fëmi apo këta target group e themi nuk janë prioritete për qeverin ton, kështu që varfëria e një dhe mënyra e punësimit dy besoj që janë vazhdojnë dhe imbajnë këto qështje në situata më vërte alarmante që dunojnë drejtat e tyre. Ka shumë arsujet tjera, absolutisht ka shumë arsujet tjera, me gjitha të mendoj që nëse dhe ishim pak më mirë financiarisht dhe ekonomikisht, shumë familjet varfra, do kishin mundësi që të përbalonin vetë dista nevoja dhe mos kryonin këto dhe frustrimesh që pastaj të regohen në vepra tjera dhunë zinore. Polarizime politikë ne shikojmë në kontekstin e pasojave që kylloj polarizime që ka që pëthuaj se tre dekada që vazhdojnë, ne shikojmë më shpesh në kontekstin e pasojave që ka të procesi demokratikës Shqipëris, të plotësimi standardave për të rritur një qëllim si që është antarësimin në bashkimin evropian. Po sa ndikon këlloj polarizimi të lënja më njanë e të qështjeve që jam vërtet jetike për njerëzit, për njerëzit në përgjithsi dhe për njerëzit e grupeve më të brishtan të veçanti? Mendoj që ne nuk kemi patur asë njerë një qeverin në faktet cila ka menduar për të plëcuar nevojat e njerëzit dhe për të nëzirë nga situatat saktuara. Sigurisht që polarizimi politik kryon shumë shumë disfavore për situatën aktuale dhe mund të da fokusoja në qikë faktikisht ne aspirojmë që të shkojmë në bëhe, por ne kemi arruar të kujdesemi për njerëzit tanë, për shqiptarët. Për Shqiptarët që pëjikin qëtë ditë nga Shqipëria, sepse nuk kanë mundësi për tjetuar në Shqipëri, nuk kanë mundësi për të marrë shërbime shëndetsore e duhura, nuk kanë mundësi për të marrë shërbime arsimor të mirë fild, ju e dini protestet e studentve, sigurisht gjitha të student që dalin rrug ka një arsye shumë fortë, dhe shumë arsye shumë fortë e që dalin atje, ju besoj keni të gjuar që shumë doktor dhe infermier po e lënë Shqipërin qëtë ditë më shumë, kështu i që Këj polarizim politik edhe situata aktuale po afekton njerëzit që në një farë mënyre kam pas mundësi pak më të mira për tjetuar në Shqipëri dhe për të pas një pun, një pun të stabilizuar dhe për të bërë një jetë normale. Ta shmë edhe kjo mundësi ka hikur dhe kur flasim që ka ikur shpresa të ata që kishin një mundësi, qërë mund të jemi pastaj për atë qytetarin e kuksit, apo fshatarin në legbibaj të tropojës, apo një fshatar tjetër që jeton në kaladodës në diber. Nuk ka asë një loj burimi aktualisht për ata që të mbjetojnë, kështu i që fakti që gjithë vëmëndja është fokusuar të kë politika, apo të kë aspiratat për bashkimin europianë, Nuk e di nëse ka kontribuar që ne të kemi një shëqëri më të varfër, unë kisha shpresuar që në do kishim një shëqëri faktikisht pak më të mirë financiarisht edhe më me shpres. Ju falem dherë. Falem dherë dhe ju.